ഇതുവരേക്കും എത്ര റോബോട്ടിക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റുകൾ അസ്റ്റർ ചെയ്തു ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ദൂടിനോട് എടുത്ത് നമ്മൾ പല ആസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റലുകളായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആസ്റ്റർ ബാംഗ്ലൂരിലും ആസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റും ഇവിടെയുമായി നൂറിനോട് എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ബന്ധത്തിലുള്ളവർ കിഡ്നി ദാനം ചെയ്യുന്നതും ബന്ധത്തിന് പുറത്ത് അൺറിലേറ്റഡ് ആയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും വിജയ സാധ്യതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത വൈറാളിൻ്റെ അവയവം എടുത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് അതിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ഈ പ്രവണത കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കിഡ്നി കൊടുക്കുന്ന വൃക്കദാതാവ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അടുത്ത രക്തബന്ധമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഈ പ്രവണത വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ വൃക്കദാനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയസാധ്യതയുള്ളത് ഇതുവരേക്കും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ എത്ര വർഷം വരെ ഉള്ള ഒരു സാർ സാറിൻ്റെ കരിയറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എത്ര നാളാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമാണ് ലിറ്ററേച്ചർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മുപ്പത്തിയെട്ടും മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പോയ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് സ്ഥായിയായ വൃക്കസ്തംഭനത്തിന് ഉള്ള ശരിയായ ചികിത്സ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ കുട്ടികളുടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളിലുള്ള വളർച്ചയും അവരുടെ സ്കൂളുകളിലെ പ്രകടനവും പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവുമൊക്കെ ഡയാലിസിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ വളരെ ഏറെയാണ് അത് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഒരു സമാധാനം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ നന്നായി പോകുന്നു അവരുടെ പഠനം നന്നായി പോകുന്നു അവരുടെ വളർച്ച നന്നായി പോകുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഡയാലിസിസ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ശരിയായ ചികിത്സയല്ല എവിടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ കഴിവതും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് അവരെ നോർമൽ ഗ്രോത്തിലോട്ടും നോർമൽ സ്കൂളിലോട്ടും വിടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം